さあ来ますよ皆さんおなじみの曲とともにあの天使がやってきますよきた<笑>来たよさあ行きましょう第2回戦ですねこいつが果たしてどのくらいの強さだったか覚えてないんですけどねイカセフィロスですね気持ち悪いなさあ行こうでさすがにこいつはヘイストをかけてあスロー使ってきたラッキーちょうどいいタイミングで使ってくれましたねちょっとリジェネもつけとくか。怖いからね。ミスったー。<笑>スローに対してもカウンターするんだ。へえ。もうこれはおなじみの曲ですよね。これ全体攻撃は必要かないらないか。ちょっと待ってね。セフィロスが何をしてくるのか覚えてないんですよね。フレアか。どんぐらい効くフレア。4000ぐらい。<笑>うおーマジですかこれはちょっと侮ってましたねやっちまったねフレアがそんな効くんだいていていていておおマジかこれはやばいねそんなに効くんだ後列にしときゃよかったかあー飛んだちょっと待ってエリクサン使うかこれ飛んでる時って何かあるんだっけちょっと待って防戦一方じゃまずいなちょっとなんだペイルフォースなんですかそれはあーなんとかこれでどんぐらい効くからね3000ぐらい効けばまあまあまあって感じですかねさすが一撃一撃が重いですねこのセフィロスは3000かいいねで次早っああスーパーノバクソ気を取られたああ<笑>スーパーノバ来たかやばい全滅する可能性があるぞこれはいやーこの演出がねクソ長いんですよねやっぱ FF のラスボスってこういうなんかね演出が長くてなんか宇宙というかこういうね<笑>惑星というかを演出に出すものが多いんですけどあそんな聞かなかったよかったあそれだけにちょっと今ミスったのが痛いな次の一撃を待とうブレイクブレイクブレイク石化かあーつえちょっと待ってあフェニオねえんだとりあえず回復してあーもったいないけどラストエリクサー使っちゃうもうここはねもうあ間に合うかな降りるだけうーん死んじゃっちゃう意味ねえんだよなリジェネかけてもさ<笑>あんま意味ないような気がしたんだよなあ列に下げるどうすっかなうわデスペルかちょっとティーバー後列に下げようあらら<笑>あららーよし下げてでもめげない<笑>めげないしょげない泣いちゃダメー<笑>懐かしい<笑>そんなこと歌ってる場合じゃねえんだよ<笑>どんぐらい聞くあーちょっと全体感はもったいない気がするけどちょっと効率に下げますみんなこいつの攻撃が結構重いんで効率に下げてで攻撃は全部魔法でいこうか
いやこれでも結構効くもんなクラウドリミットたまったねリミットで攻めるかそれも一つの手ですよねおお8000いいねいた飛んだねうんちょっと様子見ましょうかあんまり後列とか前列は気にしないで昔は戦ってましたけどレベルが低いとこうなっちゃうんだねレッド13は何とかを連発するかテイルコースこれ1000ちょっとのやつだっけあ違った3000いくつのやつかあー悲しいになっちゃってんなリミットがたまんねえぞ FF7 のリジェネって結構好きなんですよねもう一気にどんどんどんどん回復していくんで他のシリーズだとね何秒かに1回回復するっていう感じでなってたんですけどこの回復の仕方は好きですよもう完全にレッド13のこの何とかに頼ってばっかですけどうわー来たスーパーノバ大して効かなかったですよねさっき一応気あるえダメ<笑>ダメこれ見ろと<笑>俺の技を見ろもう無駄に長いんだよなこういうのなで確か2000だが何だかでしたっけ ?3000? あ、2000ぐらいか。相手にと、ああ、攻撃しちゃったのか。ん違うよな。カウンターか。カウンターしようとしたんですけど、セフィロスが空飛んでるんで届かないんですね。まあだからこそ魔法で攻めてる点もあるんですが。あのドラゴンゾンビはとんでもないものを置いていきましたね<笑>すごいねちょっブレイク来た結構効いたやつだねでレッド13の MP がこれでなくなるんですよあと90になっちゃうのかなでそしたらクラウド君、君はですね、エーデルターボをレッド13君にあげたまえ。わかりました。<笑>完全にもうクラウドが、ね、下っ端になってるからな。ケアルバで回復。クラウド早く<笑>早くエーデルターボ俺にくれよオイラにくれよ降りてきた。クラウド<笑>早く悪い。早くしてよおっまた何が来るスローかあースローかちょっと待ってじゃあ返しレッド13さすが仕事が早いぜヘイストだけにね仕事が早いね面白くもなんともねえなよしオッケーフレア来たこれは要注意ですねさらばレッド13お生き残ったレッド13見せてやれコスモメモリーいいね97残った素晴らしいいけんあおーこれで決めたらかっこいいよなレッド 13MVP だよいけんきた9999どうださすがに死なないかおっザシュザシュさすがに死なないよねちょっとティファの MP もまずいかえっとターボうーん今のところ安定はしてますね HP どんぐらいなんだろうね56万あるんですかねオッケーレ
ッドサーティンすぐ来るなターンがペイロコースじゃあクラウドに回復させてよかったかなあでもどうなんだろうクラウドの方が魔力が T5 はないかなもうひたすら<笑>ひたすらこの攻撃だなはいで回復はい T5 早っスーパーノバーあーまたミスったどうしよっかなスーパーノバーって大体2000ぐらいだからな一旦ぐらいみんな耐えるかなラステールさ使った方がいいかななんかもったいないキャスんだよなクラウトもリミットたまっちゃうしね攻めてみるかあいやーちょっと怖いないや使っちまえラステルクサカウンターは無駄だよクラウドさあ姉さん頼みますほいちょっとね最後のメテオドライバーミスったけどでラストエリクサーの前にそれかでラストエリクサーやってクラウドのリミット技でとどめがさせれば実況的には美味しいまあ、多分9999はきついと思うけど7 8 0 0 0はダメージを与えられると思うんでそれで決めたいところどうだフレアあ足の宣告かじゃあいいやクライムハザードでなんとか足の宣告だからあと60秒まあ効かないか残念セビロス君効かないんだ俺にははいよいしょ8200だなあ終わったかよし倒した倒した倒したーこんなレベルでも倒せるんだよかったーいいねー一番強かった技はフレアだったな<笑>フレアが一番強かったなスーパーノバとか<笑>全然効かなかったかな2000いくつかオッケー終わったー終わりましたねーさあとはエンディングですかね久々ですねセブンのエンディングを見るのはオレたちにできるのはここまでだなちょっと待てよホーリーは星はどうなるそれは、わからない。あとは星が決めることだろう。そうね。私たち、できることは全部やったものね。さあ、みんな。もう考えてもしょうがない。不安や、なんかはここに置き去りにしてさ。胸を張って帰ろう。うん。どうしたの感じるなんかなこの辺 FF9 に似てるよなえあいつはまだいるおおまだクラウド笑ってるクラウド
かがだったでしょうかファイナルファンタジー7、これにて終わりとなります。あの後どうなったのかっていうのは、まあ、このスタッフロールの後にわかるんですけどね。いやー、久々にこの FF7 やってみて、うん、面白かったです、やっぱり。うん。久々にできたんで、いろんなね、また発見があって、あ、そや、こんなことあったなーとか、またね、思い出して、ガキの頃のね、ことも同時に思い出せたんで、やれてよかったと思いますまあ FF シリーズの実況っていうのはもう何年も前2年ぐらい前ですかね3年かえー、ファイナルファンタジー9の実況をやっていたんですがそれ以来だったのでかなり久々にね FF シリーズの実況ができてよかったと思いますうんまあどの FF シリーズも人気がありますがその中でも一番の人気を誇るファイナルファンタジー7やっていきましたがやはりクラウドさんはかっけえなと<笑>改めて思いましたねなんだろう、子供の頃にやっていた時にはこのムービーとか、そのクラウドたちのポリゴンの姿っていうのはすんごい綺麗で、すげえリアルって思ってたんですけど、やっぱりね、今ね、プレステ3とかプレステ4とか Wii U とかが出ている中では、ねえ<笑>、ちょっと、あれ<笑>っていうところもあったんですが、まあ当時のね、良さっていうのがね、少しでも皆さんの方にお伝えできればと、思います。うん。いやー、やっぱり、このね、セブンの実況をやっていて、いろんなところでまた再発見っていうのがあったんで、うん。またね、やる機会ができてよかったと思います。で、あとはね、プレステ4でリメイクが決定しているので、それも楽しみに待っています。いろんな部分で本当にこれリメイクして平気なのかとか<笑>、ねえ、あったんですが、うん。まあ、果たしてね、どういう形でリメイク版になって戻ってくるのかがね、楽しみではありますけども。まあ、実はねあの今回の実況では全然触れていない部分も数多くあったのでそういったところはぜひ皆さんの手でねこの端から端までセブンを楽しんでいただければと思いますまあ実は全然ねこなしてないイベントとかねあったんでぜひぜひ皆様の手でやってみてもいいんじゃないかなと思いますやっぱりこの FF7 というのは人気のある作品だけあっていろんなところにね遊び心というか、まあ、極めがいのあるイベントがあったりね。あとは BGM とかね、細かいところで、うん、いいものがたくさんあるので、本当にそういった意味でも、端から端まで本当に遊んでほしいゲームの一つですね。まあ、今回はね、あのー、前回そのやった FF9 と同じように、ストーリー中心で僕は基本的に実況はやっていたので、そんなにね、端から端まで、もう隅から隅まで、ずーんぶやったわけではないので、あれですけどねまあでもこれで FF7 の面白さっていうのが少しでも皆様の方にお伝えできればと、まあ、伝わってればいいのかなと<笑>思っておりますがいかがだったでしょうかまあそれぞれのねキャラクターにやはり個性があってよかったと思いますが来たーこの曲やっぱねこの曲は正座しながら<笑>聴いてもいいんじゃないかっていう感じの曲ですがいい曲ですねこの曲もそうなんですけど一番最初に流れている「プレリュード」もねなかなかいい曲で。プレリュードはどのシリーズよりもこのセブンのプレリュードが一番好きなんですよねうんまあパート1の方ではね結構長めに流してて、まあ、全部流したんですけどねあれはうんまあ聴いてる方も多いと思いますがいやーやっぱりさすが植松先生いい曲です本当にまあこうやってスタッフロールがいろいろ流れてて、子供の頃はね、うわ、スタッフロールクソ投げよとかね、いいよこんなのとか思ってたんですけど、こうやって改めて見ると、本当に数多くのね、スタッフの方々が、一つのね、作品を作り上げていくっていう、ああ、本当にすごいんだなと思いますね
決してね一人の人間が作ってるわけじゃないんで数多くのスタッフの人たちがね手掛けてきた作品なので、まあ、だからこそ端から端までね遊んで本当に楽しいなってねえなればこの作ったね方々も本望なんじゃないかなと思いますね大人になってみるとねそういったところにもね気が向くというか何というかですけどやっぱり子供の頃っていうのはねクリアしてやったアスビロス倒した終わりみたいな感じだったんですけどね、まあ、今大人になって改めてこうやってやってみると数多くの人が関わってきた作品だからこそ端から端まで遊んでいきたいなとどんなところに遊び心があるのかなとかそういったところにもね目を向けていろんなゲームやってみたいなと思いますよね、まあ、いかんせんねこのセブンに関してはもう僕は端から端まで遊んじゃってるんで<笑>あれですけどねこれからねいろんな「ファイナルファンタジー」シリーズもしくは他のねゲームシリーズも出てくると思いますけど端から端まで遊んでいけたらいいのかなと思いますねででパート40ちょいいぐらいですかねやっていきましたが本当にね短いシリーズではなかったですが最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました、まあ、僕のね拙いこんな実況ですが、うん、お付き合いいただきまして本当にありがとうございましたではそろそろスタッフロールも終わる頃だと思いますのでこの後のムービーを見てお別れしましょう